Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de notre concours du week-end dernier. Effectivement, je me suis rendue dimanche sur le CCE de Bertichère avec Akamas. Et pour son retour en CCE après de longs mois sans avoir vu un cross, j'ai décidé de l'engager en Amateur 4. Dans l'idée, j'aimerais beaucoup cette saison pouvoir tourner en Amateur 4 avec comme objectif les championnats de France en fin de saison. Nous voilà donc dimanche matin dans le noir à Bertichère. Je déroulais mon dressage à 8h06 et les carrières de dressage n'étant pas éclairées, j'ai dû détendre complètement dans le noir. Akama n'était pas super rassuré lors de cette détente. Le jour commençait tout juste à se lever lorsque l'heure de notre passage est arrivée. Akama était donc beaucoup sur l'œil et très contracté. En 8 ans de concours avec lui, c'est la première fois que ce genre de situation nous arrive. Bref, nous voilà donc sur le carré. Alors déjà, en entrant, Akamas a eu peur des pots de fleurs qui étaient devant le carré. Mon doublé a donc été décalé et Akamas n'était pas stable dans son attitude. Mais ça, vous allez voir que ça va être le cas tout le long de la reprise. Du coup, nous obtenons un 6,5 pour se doubler. Comme vous pouvez le voir, dans le coin juste avant la diagonale au trot, Akamas a fauté au galop. C'est quelque chose qui ne nous arrive absolument jamais, c'est pour dire à quel point on était tous les deux crispés. Du coup, nous prenons un 6 pour la diagonale au trop moyen, alors qu'habituellement ce sont nos meilleures notes. Pour la diagonale suivante avec la transition au pas au milieu, nous obtenons encore un 6 à cause de son instabilité. Après cette diagonale, grâce au coin, j'ai réussi à le remettre avec moi et on se rattrape avec un 7,5 sur le cercle de 12 mètres en C. Le départ au galop entre C et M est noté à 7, même si Yakamas s'est crispé. On continue avec le demi-cercle de 20 mètres au galop moyen. À ce moment de la reprise, Akamas a commencé à avoir très peur de la photographe qui se trouvait dans la cabane à droite de la piste. Donc sur cette figure, je n'ai rien demandé et nous prenons forcément un 6 puisqu'il n'y a absolument pas eu de variation d'amplitude de mon galop. Par contre, pour le demi-cercle de 12 mètres et le contre-galop jusqu'en V, nous obtenons un joli 9. C'est très rare que j'obtienne ce genre de note avec Akamas. On poursuit avec la transition au trot et le trot de travail entre V et A. Et nous obtenons encore une bonne note puisque le juge nous accorde un 8. Par contre, l'arrêt en A est noté à 6 car complètement ouvert et pas d'aplomb. On arrive maintenant sur la partie au pas de la reprise. Habituellement avec Akamas, c'est l'allure où nous avons toujours les moins bonnes notes. Mais pour cette fois, le juge nous donne un 8. Je suis donc plutôt satisfaite et c'est vrai qu'Akamas a bien cherché à s'étendre vers l'avant en allongeant un peu ses foulées. On poursuit maintenant avec le départ au trot en K qui est noté à 7, puis le cercle de 12 mètres en A qui est quant à lui noté à 6. Effectivement, Akamas était bien instable et mon tracé n'était pas terrible. Pour le départ au galop entre A et F, nous prenons encore un 6 puisque totalement ouvert. On poursuit avec le demi-cercle de 20 mètres au galop moyen où encore une fois je n'ai absolument rien demandé et donc nous prenons très justement un 5,5 pour cette figure. Le demi-cercle de 12 mètres avec le contre-galop jusqu'en E est noté à 6 puisque toujours ouvert.
Pareil pour la transition au trot en S avec le trot de S à R qui est noté A6. Ensuite, le demi-cercle de 10 mètres en R est noté à 7, mais pas assez arrondi d'après le jury. Et pour finir, l'arrêt en G est noté à 7,5. Concernant les notes d'ensemble, Akamas obtient 7 pour ses allures, 8 pour son impulsion. Alors je crois bien que c'est la première fois de sa vie qu'il obtient cette note-là pour son impulsion. Et pour sa soumission, il obtient un petit 6,5. Quant à moi, j'obtiens 8 pour ma position et 7 pour mon tracé. Nous sortons donc en 68,48%, ce qui nous plaçait à la troisième place sur 11 au provisoire. A la suite de notre dressage, on a installé un petit paddock pour les poneys. Effectivement, aujourd'hui, Akamas était en compagnie de son copain de concours Bebop qui faisait son tout premier CCE. Après ça, on a effectué notre reco de saut puis de cross. Le tour de saut comportait 9 obstacles avec juste un seul double de verticaux à deux foulées. Et par contre, en termes de tracé, il n'était pas si évident que ça. Pour la reco du cross, je vous la montrerai après. Là, on enchaîne avec la détente de l'obstacle. Akamas était fidèle à lui-même, il a plutôt bien sauté. Bon, en même temps, en amateur 4, l'IPIC est seulement à 90 cm, donc c'est vraiment facile pour lui. Lors du dernier saut de détente, il s'est même permis de prendre une petite longue. Nous voilà donc avec le parcours Voilà, comme vous venez de le voir, nous sortons sans faute de ce parcours. Alors j'ai pas super bien monté, mais Yakamas a fait le job. D'ailleurs, pour le double à deux foulées qui était en distance cheval, j'ai failli me retrouver trop courte alors que j'avais peur de devoir remettre une foulée. En fait, je suis rentrée tellement fort et Akamas a tellement bien répondu présent qu'il s'est retrouvé un poil court en sortie. Donc ce sans faute nous a permis de conserver notre troisième place au provisoire. Après le test du saut d'obstacle, j'ai refait une deuxième reco de cross et cette fois-ci, je vous emmène avec moi. Donc notre tour comportait 14 obstacles pour 16 efforts sur 1 km 765 à effectuer en 3 minutes et 55 secondes. Ce parcours se commençait tranquillement avec en numéro 1 un minuscule obstacle qui était littéralement le numéro 2 de la P1. En 2, on avait un coffre en descente. Et par contre, à partir du 3, les choses sérieuses commençaient. Donc en numéro 3, on avait ce gros obstacle de volée qui, je dois le dire, m'impressionnait un peu. On continuait par la première petite galopade du parcours avant de rejoindre le numéro 4 qui était un beau trou mais dont l'abord et la réception n'étaient pas si évidents. On enchaînait avec le 5, encore un coffre en descendant. Puis après une belle galopade pour aller jusqu'au 6, en bout de galopade, on devait fort freiner pour passer à côté de cet obstacle qui se trouvait au milieu du chemin mais qui n'était pas à sauter pour nous. Donc là, on enchaîne avec trois obstacles assez rapprochés, donc le numéro 6 qui était un dôme en bas du chemin. Derrière, il fallait tourner assez vite sur la droite pour monter la côte et franchir le numéro 7 qui était cette petite haie. Puis quelques mètres plus loin, le guet. Et à la sortie du guet, on avait le numéro 8 qui était une triple brush qui, je l'avoue, me faisait carrément peur. Déjà les triple brush, je suis pas trop fan, mais en plus de ça, en sortie de guet et dans la montée, c'est clairement ma phobie. Surtout depuis que l'on a panaché dans ce genre de configuration avec Akamas. 
Donc je savais que j'allais devoir bien piloter et ne pas faire n'importe quoi pour l'emmener sur celui-là. Bref, on continue par une petite galopade pour rejoindre la combinaison numéro 9 composée de deux haies. Après cette combinaison, on continuait encore le parcours par une galopade avec une belle montée avant de rejoindre encore un enchaînement de plusieurs obstacles. On arrivait donc sur le 10 qui était cette minuscule petite haie. Puis en 11, on avait encore une combinaison autour du deuxième guet avec un beau tronc à l'entrée et un double tronc plusieurs mètres après la sortie du guet. Ensuite, en numéro 12, on avait cette barrière blanche juste au pied de la butte. Donc évidemment, à la réception, on devait gravir la butte pour aller chercher le numéro 13 qui était un mini dôme tout en haut. Et pour finir le parcours, on redescendait jusqu'à l'arrivée en franchissant un petit tronc avec des pots de fleurs. Je vous laisse donc maintenant immédiatement avec la vidéo de notre parcours. Allez, le trou Allez, hop C'est bien, Loulou Oui, extra bonhomme C'est très très bien, mon chat, ça, doucement Et vas-y, la galope C'est pas pour nous, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous, tranquille. Oh. Voilà. Extra loulou. C'est bien Nanas. Allez. Allez mon chat. Oui Allez Doucement, doucement, ça glisse. Voilà, tranquille. C'est bien mon bonhomme. Allez Allez Super ça Doucement ici, doucement, doucement, et repars, allez oh. On en avance Nanas, tranquille, on finit tranquille, très bien, allez, c'est bien ça mon chat, allez on est hyper en avance, Nanas. Non, non, non. Super, ça. Allez, hop, hop, allez. C'est pas grave, mon chat. Voilà, nous rentrons donc évidemment sans faute aux obstacles et également sans faute au niveau du temps. 
J'ai bien cru que j'allais rentrer trop vite. J'ai d'ailleurs fini toute la fin de mon parcours au petit galop car j'étais beaucoup trop en avance. À ma deuxième minute, j'étais vraiment hyper hyper en avance. Elle a sonné après mon numéro 8 alors qu'elle était censée sonner avant le numéro 6. Et même si j'ai pas trop accéléré, à ma troisième minute, j'étais encore en avance. Elle a sonné au numéro 11 alors qu'elle devait sonner avant le 10. Du coup, j'ai vraiment énormément ralenti sur la fin du parcours et nous avons franchi la ligne en 3 minutes 46 pour un temps minimal de 3 minutes 40. Je suis quand même contente car j'ai quand même réussi à me rapprocher plutôt pas mal des 3 minutes 55 de prévu. Alors le cross a fait énormément de dégâts. C'est pour vous dire à quel point le parcours était difficile, technique, gros, long, enfin bref, c'était une belle amateur 4. Et donc, grâce à mon parcours sans faute et dans le temps, je me suis retrouvée en tête de l'épreuve. Je suis vraiment trop trop fière de mon poney qui a encore une fois été le meilleur face à tous les chevaux et surtout pour son retour en concours amateur. Nous remportons donc notre premier CCE de la saison. Concernant ce week-end, ce sera encore Akamas qui sera de sortie en compétition mais cette fois-ci dans une autre discipline. Ce sera en Hunter Derby à Desmuins. Nous serons présents dans l'Amateur 2. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.